திருட்டு விஜயம் நான் எல்லா படத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கேன் ஃபிலிம் இருந்ததில் காதலுக்கு மரியாதை வரைக்கும் திருட்டு விஜயம் எடுத்தோம் கல்லுங்கணக்கு அவன் எல்லா சாங்கில் நம்பர் போடுவேன் நான் ஆறு சாங்குலையும் மூணு இடத்துல போடுவேன் அப்படின்னு பழிச்சுங்க ஸ்டே பண்ணால் நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஏழு யார் கொடுத்தேன் பாரு ராகாத்தே இருக்கு யார் ஆஸ்கார் ஃபிலிம் சார் ரவி சார் கூப்பிட்டு போனேன் அவர் காமிச்சு நான் கண்ணத்தோடு நான் சொல்லிடுறேன் சார்ன்னு தான் என்னென்ன விட்டு ரசிகர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கம் சினிமாவுக்கு வந்தீங்கன்னு சொல்ல சொல்ல முடியாது இறைவன் அருள் அது என் மாதிரி நூற்றுக்கணக்கு மாதிரி என்ன காலம் திறமையான ஆள் என்ன காலம் பர்சனாலிட்டியான ஆள் எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சவங்களாம் இருந்தாங்க அப்போலாம் நான் வந்த நாடக காலத்தில் நான் எனக்கு எழுபத்தி ஏழு வயசு ஆகுது அறுபத்தஞ்சு ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஏழு இங்கே வந்தேன் இப்போ மூணாவது சிட்டி நான் பார்த்த சிட்டியே இல்லை இப்போ அச்சா அப்போலாம் வந்து நாடகத்தில் நடிச்சிருக்கணும் தமிழ் சுத்தமாக பேசணும் லகரம் சுத்தமாக இருக்கணும் நான் அழுதுருக்கேன் மதுரக்காரனுக்கு லகரம் வராது பிழையாக பேசுவேன் சத்தம் போடுவாங்க அதனால் அப்படியெல்லாம் பேசி வந்தோம் இப்போ அதெல்லாம் தேவையில்லை பணம் இருக்கணும் பர்சனாலிட்டி இருக்கணும் வந்துடலாம் குவாலிஃபிகேஷனே எல்லாம் போச்சு சினிமாவுக்கு இப்போ இருந்தது ஏன்னா அப்படி தான் சிவாஜி எம்ஜிஆர் அதுக்கு முன்னாடி பி சின்னப்பா அது மாதிரி நடிகர்கள் அதனால் நாடக மணி ஒரு பேக்ரவுண்டு கே ராமசாமி டிஎஸ் பால கடைசி வரைக்கும் ஸ்டாண்ட் பண்ண டிஆர்எம் அவங்க ஒரு நாடகத்தில் இருந்தாங்கன்னா எல்லா கேரக்டரும் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் எல்லா வேஷமும் போடுவேன் இதான் இல்லை நாடகத்தில் நடிச்சுக்கும்போது ஒரு வேஷம் ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் வரமாட்டேன் அது இப்போட்டே ரெடி ரெடியாக இருக்கணும் போடணும் அப்படி அந்த இதெல்லாம் மேடை அனுபவத்துக்கு தனியாக இருந்தது இப்போது அது இல்லை அது ஒரு கை ஓசையில் தான் வந்துச்சு ஒரு கை ஓசையில் நான் நடிக்கிற கேரக்டருக்கு முதல்ல செட்டி நாக்கியன்னு வச்சுருந்தார் கேரக்டர் நான் ரெண்டு மூணு தடவை கேட்பேன் அது செட்டி நாக்கியன் ரெண்டு ஜாதி பேர் இருக்கு அண்ணே எங்கள் ஊரில் ஒருத்தன் இருந்தானே எங்கள் அம்மா மிட் ஒய்ஃபு என்னை ஸ்கூலுக்கு அவன் தான் என்னை கூட்டிகிட்டு போவான் அவன் ஞாபகம் அர்த்தம் அவன் பேரை வச்சுருக்கேன்ட்டார் ஆனால் பதிலே பேச முடியல கரெக்ட் ஏன்னா அவர் லைஃபு நடந்த நிகழ்ந்த ஒருத்தனுடைய பேரை வச்சுருக்கார் நான் பேசுவேன் ஷூட்டிங் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டே எனக்கு ஷார்ட் வச்சுருக்காங்க டீ கடையில் நான் வந்து நிற்கிறேன் கலாபுடி சிங்கியாக இருந்தால் டீம் ஆகணும் நான் வந்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு டே கோவிந்த ராஜு அஸ்டண்ட் ஆகிருக்கு அப்புறம் டேரக்டர் ஆனான் ஈரோடு முருகேஷ் அவனும் டேரக்டர் ஆனான் சாட்டை லாப் பண்ணுறது அவனும் அஸ்டண்ட் அப்பா எல்லோரும் கிளாப் அவன் கோவிந்த ராஜ் பார்க்க டேரக்டர் ஏ சொல்லி சொல் சொந்த படம் பார்க்குறோம் சொல்லுப்பா டேரக்டர் சொல்லுப்பா அப்படின்னு சங்கிலி வந்திருக்கேன்னு சொல்லுவான் சங்கிலியா பேர் நல்லா இருக்கானேன்னு கேட்டான் கோவிந்தர் இல்லைடா எங்கள் சாமி பேர்றா இல்லை திடீர்னு எப்படா மாறிச்சு அப்படின்னு நான் தான் சொன்னேன் அப்படியே சொல்லுவேன் இல்லை பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் சொந்த போகிறார் பாக்கியராஜ் இல்லை பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் ரெடி என்ன சொந்த படம் பாக்கியராஜுக்கு சொந்த படம் அவர் டேரக்டர் மட்டும் இல்லை பிடி சார் அதனால் ஒரு டென்ஷன் தனியாக தெரியாமல் இருக்கும் ஆ சார் எங்கள் சாமி பேர் சங்க நல்லா இருக்கானே அப்படின்னா இருக்கேன் எங்கள் சாமி பேர் சார் எங்கள் ஊரில் காவக்காரர் இப்போ வில்லேஜில் பாரம்பரியமாக சவுத்தில் எல்லாம் கள்ளக்காவை தலங்காவை அப்படின்னு இருப்பான் இல்லை சங்கிலி வகையரா கள்ளக்காவ கம்அப் டேரக்டும் சரி ப்ரெசன்ட் டேரக்டும் சரி ஒரு கதையை சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த கதை நினைவிலே இருந்தாலும் ஷூட்டிங் போகிற அன்றைக்கி புறப்படும்போது ஆல் லெசன்ஸை கூப்பிட்டு இன்றைக்கி என்ன சீன் ஷூட் பண்ண போகிறோம் எதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கா எதாவது சஜஷன் இருக்கான்னு கேட்பார் டெய்லி கேட்பார் சார் திடீர்னு ஸ்பார்க் வரலாம் அப்படி வந்தது தான் சங்கிலின்னு 